গল্পের বাক সবাই রোমানান উপর চ্যানেলে আমি রোমানান উপর আপনাদের পড়ে শোনাচ্ছি প্রতিভা বসুর লেখা একটি উপন্যাস রাঙা ভাঙা চাঁদ আজ শোনাবো উপন্যাসটির অষ্টম অর্থাৎ শেষ পর্ব দরজার ধাক্কা অসহিষ্ণ হয়ে উঠল মহামায়া নিজেকে সংবৃত করে ঈশ্বরের নাম নিয়ে খুলে দিলেন ছিটকিনি সঙ্গে সঙ্গে তার বড় ভাসুরের দুই ছেলে হুড়মোড় করে ঢুকে পড়ল ঘরের মধ্যে কাকিমা শিগির শিগির চলো মেজদি বিষ খেয়েছে কে রমা রমা বিষ খেয়েছে এই অপ্রত্যাশিত দুঃসংবাদে তিনি হকচকিয়ে গেলেন বিষ খেয়েছে রমা কি বলছিস তোরা কথা বলার সময় নেই তাড়াতাড়ি চলো বিশ্রীকাণ্ড সমুদাকে ডাকো আচ্ছা দাঁড়াও আমি ডেকে আনছি তুমি রওনা হয়ে পড়ো পা বাড়িয়েছিল ব্যস্ত ছেলেটি মহামায়া ততধিক ব্যস্ত হয়ে বাধা দিলেন শোন ও ওকে আর ডাকবার দরকার নেই বিকেল থেকে হঠাৎ অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েছে এতক্ষণ মিথ্যেটা মনে মনে সাজাচ্ছিলেন এবার মুখের দরজা দিয়ে সত্যি বার করতে হল কান দুটো যেন পুড়ে গেল তার আর কি মিথ্যা ছেলের অসুখ এমন করে পারে কোনো মা বলতে বুকটার মধ্যে কেমন করতে লাগল কিন্তু কি করবেন এছাড়া আর কি উপায় আছে তার ছেলেকে ডাকতে যদি তিনি নিজেও যান এই উত্তেজিত উদ্ভ্রান্ত ছেলেরা কেউ না কেউ সঙ্গে সঙ্গে উঠেই যাবে ওপরে যদি এরা কুসুমকে আর তাকে এক শয্যায় শুয়ে থাকতে দেখে কি ভাববে কি না ভাববে এর চেয়ে কুচ্ছি তার কি হতে পারে সিঁড়ির মুখ জুড়ে দাঁড়িয়ে তাদের যেন ঠেকিয়ে রাখলেন তিনি সেখানে দাঁড়িয়ে চাচালেন সম শুনছিস আমি একটু বিশেষ দরকারে তোর ছোট দাদুর ওখানে যাচ্ছি তোর ঠাকুমা ডেকে পাঠিয়েছেন ভাবিস না এক্ষুনি ফিরে আসব তোকে নামতে হবে না আমি বাইরে দরজায় তালা দিয়ে যাচ্ছি প্রায় নিষ্ঠুরের মতো আপন ঘরের এই বিপদের দিনেও ছেলেকে খবরটা জানিয়ে সঙ্গে নিতে পারলেন না বলে বিবেক আহত হল বাইরে দরজায় তালা লাগাতে লাগাতে ব্যথিত বোধ করলেন তিনি কিন্তু তবু সব ছাপিয়ে পুলিশের ভয়ে তাকে আচ্ছন্ন করে রাখল বেশি মনে মনে প্রার্থনা করলেন হে ভগবান আজ রাতটা নিরাপদে কাটতে দাও কাল ভোর না হতে ওকে আমি কলকাতা পাঠিয়ে দেব তারপর যা থাকে অদৃষ্টে মার গলা পেয়ে উৎকর্ণ হল সোমেন একটুখানি চুপ করে থেকে অনুধাবন করতে চেষ্টা করল তার কথার মধ্যে কোনো প্রচ্ছন্ন অর্থ লুকোনো আছে কি না অথবা তিনি যা বললেন ঠিক মতো শুনেছে কি না আস্তে ডাকল কুসুম কুসুম সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে বসল কমানো লণ্ঠনের আলোয় দুই বিস্ফোরিত চোখ মিলে তাকালো সুমেনের দিকে তারপরে মুখ নিচু করে বলল আমি যাচ্ছি সোমেনও উঠে বসল আমি তোমাকে যেতে বলছি না মা যা বললেন শুনেছ হ্যাঁ হঠাৎ ও বাড়িতে গেলেন কেন জানি না তার মানে পুলিশ আসেনি ওরাই মাকে ডাকতে এসেছিল আমি জানি না কিন্তু কেন কেন ওরা এত রাত করে ডাকতে এলো আর মাই বা কেন ভালো করে কিছু না বলে চলে গেলেন কেন আমি দেখে আসছি না না তোমাকে নামতে হবে না শেষে কি থেকে কি হবে তুমি চুপচাপ শুয়ে থাকো আমি দেখে আসছি সময় নাস্তে খাট থেকে নেমে এসে ভেজানো দরজা ঠেলে অন্ধকার বারান্দায় উঁকি দিল চট করে পা বাড়াতে ভরসা পেল না মা যদি তাকে পুলিশের কাছে অসুস্থ বলে থাকেন আর তারা যদি তাকে হাঁটাহাঁটি করতে দেখে দুটোই কোনো সামঞ্জস্য থাকবে না ধরা পড়ে যাবে তাছাড়া এই মুহূর্তে কুসুম আর সে স্বামী স্ত্রীর পার্ট করছে একা বিছানায় কুসুমকে দেখে কেউ হয়তো কুসুম বলে শনাক্ত করে ফেলতে পারে কিন্তু তার সঙ্গে এক বিছানায় শোয়া একটি মেয়েকে কেউ তার স্ত্রী ছাড়া 
আর কিছু কল্পনাও করতে পারবে না মনেই হবে না কিছু মার বুদ্ধিকে প্রশংসা না করে পারল না সোমেন কিন্তু শেষ রক্ষা হয় তবে তো কাটল খানিক্ষণ কিন্তু সময়ের ভার কি ভীষণ অসহায় সোমেন একটা কারাগারে বন্দি মানুষের মতো ওই ঘরটুকুর মধ্যে পায়চারি করতে লাগলো অস্থির হায়নার মতো সারা বাড়িতে এতটুকু শব্দ নেই কটা বাঁচল কি হল জানালাটা খুলে কি দেখবে একবার টুপ করে বাদাম পড়ল একটা বাদুড়ে খেয়ে ফেলল শুকনো পাতা মারিয়ে বোধ হয় কোনো সরিস্রীপ জাতীয় জীব হেঁটে গেল এপাশ থেকে ওপাশে দূর থেকে মাদলের আওয়াজ ভেসে এলো হুইসেল বাজিয়ে রান্নাঘরের পেছনের রেল লাইন দিয়ে মালগাড়িটা চলে গেল প্রচণ্ড ঝংকারে আর পারল না সোমেন একটা চাদর জড়িয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াল সাবধানে দৃষ্টি মেলে অন্ধকারে চোখ চালিয়ে বেড়ালের ইঁদুর খোঁজার মতো হয়ে নিজেকে একাগ্র করল কান পেতে রইল অনেকক্ষণ তারপর কোনো শব্দ না করে শুধু পায়ে আস্তে আস্তে পা ফেলে এক সিঁড়ি এক সিঁড়ি করে নামতে আরম্ভ করল নিচে সিঁড়ির শেষ ধাপটিতে এসে নিঃশ্বাস নিল একটু না কেউ নেই শুনশান বাড়ি শুধু একটি লণ্ঠন জ্বলছে কালি ছড়িয়ে ছড়িয়ে সেই লণ্ঠনটি হাতে ঝুলিয়ে ভূতের মতো ঘুরতে লাগল ঘরে ঘরে সামনে দরজা টেনে বুঝতে পারল সত্যি মা বাইরে থেকে তালা দিয়ে গেছেন তাহলে সত্যি পুলিশ আসেনি মা তাহলে ছোট দাদুর বাড়িতে গিয়েছেন কিন্তু কেন গেলেন এটাও কি তবে কুসুমকে বাঁচাবার আর একটা নতুন বুদ্ধি তার অনেকক্ষণ ঘোরাঘুরি করে অশান্ত হৃদয়ে আবার সে উঠে এলো ওপরে ভয় কমে গিয়ে এতক্ষণে বুদ্ধিটা যেন অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে কিন্তু ঘরে এসে দাঁড়িয়ে চমকে গেল কুসুমের কথা এতক্ষণ মনেই ছিল না প্রায় হঠাৎ নিজের বিছানায় নেটের মশারির তলায় হাঁটুতে মুখ গুজে রঙিন শাড়ি পরে বসে থাকা সুন্দরী মেয়েটিকে দেখে সহসা বুকের কোথায় একটু কাঁপন লাগল একটু সময় দাঁড়িয়ে রইল সে তারপর এসে চেয়ারে বসে একটি সিগারেট ধরাল তাকে দেখে তাড়াতাড়ি নেমে দাঁড়ালো কুসুম উস্ক খুস্ক চুলে ভেঙে পড়া খোপায় কুণ্ঠিত চেহারায় তাকে অন্যরকম দেখালো ভয় ভয় চোখে তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নিল সে ঢোকেলে জিজ্ঞেস করল মা বাড়ি নেই না পুলিশ আসেনি না আমি ও ঘরে যাই যেতে পারো দুপা গিয়ে কুসুম আবার ফিরে দাঁড়াল মা কখন আসবেন জানি না মা কেন গেলেন জানি না তবু কি ভেবে কুসুম ইতস্তত করতে লাগল লক্ষ্য করে সোমেন বলল ভয় করছে না তবে তবে যে কি কুসুম জানে না সে কথা যাও শুয়ে পড়গে আধ খাওয়া সিগারেটটা পায়ের চাপে নিভিয়ে দিল সোমেন তাকিয়ে থেকে বলল আর যদি ভয় করে এখানে আমার বিছানা তো ঘুমিয়ে পড়তে পারো আমি বসে আছি আমার ঘুম পায়নি তাহলে আর কি ইচ্ছে করলে ঘরেও বসতে পারো আপনার খাবারটা নিয়ে আসি খাবার তা বেশ তো এতক্ষণে সোমেনের খেয়াল হল অশান্তিতে কারোরই খাওয়া হয়নি এখনো খাবার কথায় খিদে অনুভব করল কিন্তু তখনই আবার ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল মন মায়ের জন্য গভীর উৎকণ্ঠা অনুভব করল সে বোধ হয় সে কথা বুঝতে পারল কুসুম কিংবা তার নিজের মনেও সেই একই উদ্বেগের টানা পড়ে চলছিল অপেক্ষা করে বলল খেয়ে নিয়ে একবার মাকে দেখেলে হয় না তাই ভাবছি টেবিলের ওপর থেকে সোমেন যে কোনো একটা বই টেনে নিয়ে পাতা উল্টালো 
কিন্তু কেউ তো আবার বাড়ি নেই নিবারণ দাবা ছোট সিং এলে ওদের রেখে তবে আমি যেতে পারি আমি তো আছি তোমার জন্য তো ভাবনা আমার জন্য কেসের ভাবনা একটু হাসল সোমেন এই সাংঘাতিক পাঠটা তাহলে কিসের জন্য করলাম একটু থামল ঠাট্টার ভঙ্গিতে বলল সত্যি যদি পুলিশ আসত কিছুতেই ভাবতে পারত না অভিনয় এই দেখো সোমেন ওঠে দাঁড়ালো ভয়ে তুমি আমাকে কিভাবে আঁকড়ে ধরেছিলে দেখো গেঞ্জিটা পুরনো বটে কিন্তু কাঁধের কাছে এমন করে ছেড়া ছিল না আর কি কান্না কেঁদেছ তাও দেখো দেখল কুসুম কাঁধের কাছের ছেঁড়াটাও দেখল বুকের কাছে চোখের জলের সিক্ততাও দেখল তার সমস্তটা শরীর যেন হঠাৎ আগুনের তাতে গরম হয়ে উঠল তাড়াতাড়ি ফিরে এলেন মহামায়া রমা যে আফিং খেয়েছিল বললেন সে কথা খুব অল্প খেয়েছিল বলেই যে অল্পতে রক্ষা পেয়েছে তাও বললেন আর কারণটা বললেন প্রেম ভালোবাসা যাকে বিয়ে করতে চায় তাকে না পাবার বেদনা অথচ ছেলেটি কিছু অপছন্দের নয় লেখাপড়াও জানে চাকরিও করে দেখতেও ভালো কিন্তু যেহেতু মেয়ে নিজে নির্বাচন করেছে সেহেতু সকলেরই রাগ ফলে তর্কা তর্কি মন কষাকষি তারপরেই যাত্রা দেখে ফিরে এসে সব শুনতে শুনতে নিবারণ তার পাকা মাথা নেড়ে বলল ও সব কিছু না বৌমা আসলে মরবার ইচ্ছা মানুষের একটা নেশা তখন সে ফাঁসি দিয়ে মরুক বিষ খেয়ে মরুক আর গলায় কলসি বেঁধে জলে ডুবে মরুক মরবেই আর কিছু না পারুক রেলের তলে মাথা দিলেও দেবে তার একটা উদাহরণও উপস্থিত করল সে কে তার চেনা এক ভদ্রলোকের স্ত্রী সব চেষ্টা করেও যখন কারো চোখে ধুলো দিতে পারল না তখন এই এ বাড়ির মতো বাড়ির পেছন দিয়ে যে রেল লাইন চলে গেছে সেখানে গিয়ে ভোর রাতে কাটা পড়ল মহামায়া বললেন প্রাণ কি মানুষে সহজে দেয় নিবারণ দুঃখ অসহ্য হলেই সে চেষ্টা করে খোঁজ নিলে দেখতে পাবে তারও হয়তো এমন কোনো কষ্ট ছিল তা ছিল মাথা নাড়ল নিবারণ আমি তো সবই জানতাম ভদ্রলোকের অন্য একটি মেয়ের সঙ্গে ভাব ছিল বউ ছেড়ে তাকেই লুকে লুকে বিয়ে করবার তালে ছিল সেটা জানতে পেরে এই কাণ্ড করল সে সোমেন বলল তাই বলো ব্যস্ত হয়ে মহামায়া বললেন কিন্তু এবার শুয়ে পড়ো সব রাত অনেক হয়েছে নিবারণও ব্যস্ত হয়ে উঠল হ্যাঁ হ্যাঁ শুয়ে পড়ো শুয়ে পড়ো রাত অনেক হয়েছে বলার চেয়ে রাত প্রায় শেষ হলোই বলা যায় এ কাঁধের ছাড়ন ও কাঁধে ফেলে চলে গেল সে আর চলে যেতেই মহামায়া ছেলের দিকে তাকিয়ে গলা নিচু করলেন শোন সম কুসুমকে সরাবার একটা বন্দোবস্ত করে এসেছি কোথায় ও বাড়িতে ওরা আমাকে থাকতে বলেছিল বাকি রাতটা থাকব কি চিন্তায় ভাবনায় ভেতরে ভেতরে যে আমার কি চলছিল সে শুধু আমি জানি মেয়েটা একটু চোখ খুলে তাকাতেই চলে এলাম তোর অসুখের কথা বলে অবশ্য আসতে পারলাম নয়তো ওই অবস্থায় ফেলে আসা খুব দৃষ্টিকটু হতো বড় বোর দেখলাম সর্দি জ্বর মেজ বউ পোয়াতি বৌমা নিতান্ত ছেলে মানুষ আর এই বিশ্রি ব্যাপারটায় সকলে কেমন মুশড়ে পড়েছে একজন শক্তপোক্ত কেউ রমার কাছে থাকায় একান্ত দরকার আমি কুসুমের কথা বললাম ওরা সবাই খুশিও হলো আশ্বস্ত হলো বলে এসেছি আজ রাতটা তো থাকবেই দরকার হলে কালও সারাদিন থাকবে খুব ভালো ব্যবস্থা করেছ বুঝলি না ও বাড়িতে থাকলে কাকপক্ষেও খুঁজে বার করতে পারবে না সম্পূর্ণ নিরাপদ তারপর কালকের মধ্যে বন্দোবস্ত করে ভোর রাত্রির ট্রেনে চলে যাব সেই ভালো 
এখন দিয়ে আসাটাই যা মুশকিল নিবারণকে দিয়ে তো পাঠানো যাবে না যেতে হবে বাড়ির পেছন দিয়ে লুকিয়ে গোপনে রেল লাইন দিয়ে যদি ভাকরার মাঠ পার হয়ে চলে যায় তাহলে সবচেয়ে নিরাপদ আমি দিয়ে আসছি তোকে যেতে হবে তুই এক কাজ কর পেছনের গোলা বাড়ি পর্যন্ত ছেড়ে দিয়ে গিয়ে বলবে নিবারণতা দিয়ে গেল তাহলে আর দেরি করে লাভ কি দাঁড়া আমি নেমে গিয়ে রাস্তাটা একবার দেখে আসি বলা তো যায় না কোথায় কি বিপদ লুকিয়ে থাকে আস্তে মহামায়া নেমে গেলেন নিচে সন্তর্পণে গেট খুলে ধুধু নির্জন রাস্তায় এ মাথা ও মাথা সামনে পেছনে টর্চ জেলে জেলে খুব ভালো করে দেখে নিলেন তারপর উপরে এসে নিয়ে গেলেন ওদের এগিয়ে দিতে দিতে বললেন সাবধানে যাস লাঠি ঠুকে ঠুকে চলিস এ সময়টা জীবজন্তুর বেরোবার সময় টর্চটা রাখ তারপর গোবিন্দ গোবিন্দ বলে কপালে হাত ছোঁয়ালেন গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন করে আছে মফসল শহরের গাছে পাতায় ছাওয়া রাস্তাগুলো তারার আলোয় পথ দেখে পেছন দিক দিয়ে আস্তে আস্তে রেল লাইনের উপরে উঠে এলো সাবধানে পা ফেলে চলতে লাগলো নিঃশব্দে মাথার উপর অনন্ত আকাশের বিস্তার রাত দুটো ঠান্ডা শিশিরে হাওয়া নিস্তব্ধ পৃথিবী জনমনুষ্যহীন নিরালা পথ বুক ভরা ত্রাস সমস্তটা মিলিয়ে কেমন অদ্ভুত লাগছিল সোমেনের যে মেয়েটির জন্য সে এত কাণ্ড করছে পাশ ফিরে তাকিয়ে একবার তার আপাদ মস্তক চাদর চড়ানো মূর্তিটা দেখল এই মুহূর্তে এই মেয়েটি তার স্ত্রী বলেই পরিচিত কোনো আগন্তুকের দেখা পেলেই তাড়াতাড়ি স্বামী সেজে দাঁড়াতে হবে একটু আগে এই মেয়ে তার শয্যা সঙ্গিনী হয়েছিল এখনো তার সেই কোমল নরম শরীরের বিচিত্র স্বাদ এক তীব্র চেতনা নিয়ে জ্বলছে শরীরে রন্ধ্রে রন্ধ্রে ভেবে পেল না এর চেয়ে আশ্চর্য এর চেয়ে রোমাঞ্চকর ঘটনা আর কি ঘটতে পারে মানুষের জীবনে নিরাপদে ভাকরার মাঠ পাড়ি দিয়ে গোলাবাড়ির পেছনে এসে হাঁপ ছাড়ল ফিসফিস করে বলল তাহলে আমি যাই কুসুম নিঃশব্দে মাথা নাড়ল দালানটা ঘুরে গিয়ে ওদের সামনের দরজায় ধাক্কা দিও কেমন কুসুম মাথা নাড়ল আর শোনো আমি যে দিয়ে গেলাম তা কিন্তু বলো না মা ওদের কাছে বলেছেন আমার অসুখ আমি শুয়ে আছি মনে থাকবে হ্যাঁ বলো নিবারণদা দিয়ে গেছে সব কথার জবাবে সম্মতি সূচক ঘাড় নাল কুসুম চুপচাপ কেটে গেল কয়েকটা মুহূর্ত মাথার উপর দিয়ে একটা পাখি উড়ে গেল কাছ কাচ করতে করতে একটা তারা খসল দূরে কোথায় হরিধনের শব্দ উঠল যাবার জন্য পা বাড়াল সোমেন সহসা দ্রুত এগিয়ে এসে কুসুম প্রণাম করল একটা পায়ের পাতায় সোমেন তার চোখের জল অনুভব করল ফিরে আসতে আসতে হৃদয়ের মধ্যে একটা বেদনা অনুভব করল সে রাত্রি জাগরণের ক্লান্তিতে ঘুমটা সেদিন একটু গাঢ় হই হয়েছিল সকলের তার উপরে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে ঠান্ডা হয়েছিল রাতটা উঠতে বেলা হয়ে গেল এমনকি মহামায়া পর্যন্ত ঘুম ভেঙে উঠে পু বাকাশের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেলেন সূর্যের আলো রীতিমতো প্রখর হয়ে উঠেছে মনে পড়ল না কবে তিনি সূর্যোদয় না দেখে দিন আরম্ভ করেছেন তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে নিচে নেমে এলেন নিবারণকে ডেকে দিলেন ছোট সিং উঠে ফটক খুলল ভেবেছিলেন চটপট স্নান করে নিয়ে পুজোয় বসবেন পুজো সেরে বাজার দিয়ে সোজা চলে যাবেন ও বাড়িতে দেখে আসবেন রমা কেমন আছে আসলে কুসুমকে দেখার জন্যই চঞ্চল হয়েছেন তিনি এ অবস্থায় পরের বাড়ি পাঠিয়ে শান্তি হচ্ছে না তার বোকা মেয়ে কার কাছে কি বলতে কি বলে ফেলবে কে জানে 
কিন্তু বাগানে ফুল তুলতে এসেই দাঁড়িয়ে গেলেন দেখলেন কাঁচা পাকা ছাটা চুলের এক বৃদ্ধা স্ত্রীলোক পায়ের পাতায় ভর দিয়ে উঁচু হয়ে অন্দরে খিড়কি দরজায় মুখ বাড়িয়ে ওকে মেরে মেরে কি দেখছে আর ফটকে দাঁড়িয়ে একটি জোয়ান মতো মাঝ বয়সী পুরুষ ভেতরে ঢুকে যেতে ইশারা করছে তাকে বাড়ির ভেতরে ঢুকবার দুটো দরজা একটা বসবার ঘরের বারান্দা দিয়ে সেখান দিয়ে তারা নিজেরা ঢুকে নথবা বেরোন আরেকটা নিবারণদের ঘর খেসে সেটাই খিড়কি চাকর বাকরদের জন্য বারান্দার সিঁড়িতে পা রেখেই দৃশ্যটি দেখলেন মহামায়া বলে উঠলেন কে বৃদ্ধা স্ত্রী লোকটি তৎক্ষণাৎ মুখ ফিরিয়ে মহামায়াকে দেখে থতবত খেয়ে গেল এবং পুরুষটি একটু আড়াল হল কি চাও এখানে সিঁড়ি থেকে নিচে নামলেন তিনি স্ত্রী লোকটি বৃদ্ধা হলেও রীতিমতো শক্ত পোক্ত নিজেকে সামলে নিয়ে এগিয়ে এলো তাড়াতাড়ি খয়ে যাওয়া কালো দাঁতে হেসে মাথা দুলিয়ে বলল এই একটু দেখছিলাম গোমা ঠাকরুন কি দেখছিলে সে মেয়ে ছেলেটা আছে নাকি মেয়ে ছেলে কোন মেয়ে ছেলে সে হারাম যাদে আমার পুতের বউ আমাকে মেয়ে ধৈরে অক্ত বের করে পেলে ছিল স্থির হয়ে গেলেন মহামায়া অনেকক্ষণ পর্যন্ত যেন আর কথা ফুটল না মুখে তবে কি এই কুসুমের শাশুড়ি এই স্ত্রী লোকটিকে সে খুন করেছে বলে তার বিশ্বাস সেই খুনের ভয়ে কাল রাত্রিবেলায় তারা অমন উন্মাদ হয়ে দিক ভ্রান্তের মতো ব্যবহার করছিলেন কি নাম তোমার ছেলের বউয়ের সংযত হয়ে শান্ত গলায় জিজ্ঞাসা করলেন তিনি কুসুম কুসুম তা সে এখানে আসবে কি করে দেশ কোথায় তোমাদের হুই ধূপ ছাই কিরাম খবর পেয়ে আট কোষ পথ ঠেঙে ছুটতে ছুটতে ইসি ও না হয়েছে কে এখন সেই ভোর রাত্রিরে তোমাকে কে খবর দিল যে তোমার ছেলের বউ এখানে আছে ওই তো ওই যে দেরে আছে তোমার ফটোকে তোমার ছেলে হ্যাঁ আমার ছেলে বলেই বুক চাপড়ে আর্তনাদের সুর বার করল স্ত্রী লোকটি সে কি করে আছে গো মা তাকে যে ওলা বিবি আজ তিন মাস হয়ে গেল নিয়ে গিয়েছেন হায় হায় গো কি সোনার পরান আমার কোথায় গেল গো ভজ্জাত মগি বেদবা হবার জন্য কপাল করতেছিল গো আজ যদি ও আরে পাই ঘাড় মুইটকে অক্ত খাই ওরে আমার যুধিষ্ঠির রে তুই আমার সে রে কোথায় গেলি রে হাজার হোক মা তার শোক দেখে রাগ ভুলে মনটা নরম হয়ে গেল মহামায়ার শান্ত করে বললেন কে দেখি করবে ভগবানেরটা ভগবান নিয়েছেন কিন্তু তোমার বোর খোঁজ করছ কেন ছেলে যদি গেল তো বৌদি আর করবে কি করব কি কি করি সে তখনই দেখে দেব একবার বজ্জাত মাগিকে ধরতে পারলে কি আর আমি সারব কুসুমের শাশুড়ির শোক নিমেষে অন্তর্হিত হল দাঁতে দাঁত পিষে দুই চোখে সে আগুন বার করে ফেলল কোথায় ডাক কোথাকে না ডাকলে আমি খানা তল্লাশি করে দেখব তোমার ঘর মহামায়া রেগে গেলেন কি বললে খানা তল্লাশি করবে ওই ঘন শ্যাম কোথায় গেলি রে ডাকরা অখন যে বড় গান উকালি তুই বললি না কাল সাজবেলায় এই বেদ বা মা ঠাকরুনের সঙ্গে এই বাড়িতে ঢুকতে দেখেছিস থামের আড়াল থেকে বিনীত হাস্যে মুখ বার করল ঘনশ্যাম কোকড়া কোকড়া পরিপাটি চুল ফতুয়া গায়ে পান খাওয়া লাল ঠোঁট ব্যক্তিটিকে বুঝতে বাকি রইল না মহামায়ার আপাদমস্তক জ্বলে গেল তার তিনি অনায়াসে অনুমান করতে পারলেন এই লোকটাই কাল তাদের অনুসরণ করেছিল এই লোকটাই সেই লোক 
যে কুসুমকে টাকা দিয়ে ভোগ করতে চেয়েছিল এখন এই মুহূর্তেও সেই লোভেই সে খুঁজতে এসেছে আর এই বিকৃত দর্শন বৃদ্ধা স্ত্রী লোকটিও মেয়েটিকে ধরে নিয়ে গিয়ে এর কাছে জবাই করার আশাতেই খবর পেয়ে ছুটে এসেছে এতদূর গম্ভীর গলায় আদেশে সুরে বললেন এদিকে এসো এই আসছি মা কাছে আসতেই মহামায়া ভেতরে দিকে মুখ ঘুরিয়ে জোরে ডেকে উঠলেন ছোট সিং নিবারণ মহামায়ের ভঙ্গি দেখে লোকটা ঘাবড়ে গেল এদিক ওদিক তাকিয়ে ভিড়ু গলায় বলল আমার আমার বোধ করি একটু ভুল হয়ে গিয়েছে ঠিক আছে ভুলের শাস্তিটাও নিয়ে যাও অ্যাঁ দাতন করে কুয়ো থেকে জল তুলে মুখ ধুচ্ছিল ছোট সিং বাইরে থেকে মহামায়ের ডাক শুনে দৌড়ে এলো কি হয়েছে বৌমা ফটক লাগাও কেন কেন ঘনশ্যাম কেঁপে উঠল কেন তা এক্ষুনি দেখতে পাবে কুসুমের শাশুড়ি হঠাৎ দৌড় লাগাল একটা হে বুড়ি বলে পথ আটকাল ছোট সিং তারপর গিয়ে ফটক লাগিয়ে দিল তুমি কুসুমের কে হও ঘনশ্যামের দিকে সোজা তাকিয়ে রইলেন মহামায়া চোখ নামিয়ে নিয়ে কম্পিত গলায় ঘনশ্যাম বলল আজ্ঞে মা সাহেব কেউ নই মা সাহেব শুনে মহামায়া তার উদ্গত হাসিটা গিলে ফেললেন বললেন তবে তাকে খুঁজে বার করায় তোমার এত কিসের গরজ এই বুড়ির জন্য বুড়ির জন্য মিথ্যাবাদী তোমাদের দুজনকে আমি পুলিশে দেব ছোট সিং জি মা দাদাবাবুকে ডাকো বলো যে লোক দুটোকে খুঁজছিল তাদের পাওয়া গেছে এক্ষুনি থানায় গিয়ে পুলিশে দিয়ে আসুক আর তার আগে তুমি এদের বেঁধে ঘরে আটকাও এরা চোর এরা বদমাস এই বুড়ি মেয়ে বিক্রির ব্যবসা করে আর এই লোকটা টাকা দিয়ে কেনে ফাঁসি দেবার বন্দোবস্ত করব আমি এদের সরু মোটা গলায় একটা কান্নার ঢেউ আছড়ে পড়ল বাতাসে গোলমালে ঘুম চোখে নিজের থেকে নেমে এলো সোমেন নিবারণও এলো মহা এক হট্টগোল ব্যাপার শেষ পর্যন্ত ঘনশ্যামকে দু চার খা দিয়ে বুড়িকে শাসিয়ে ফটক খুলে বিদায় দিল ছোট মহামায়ের সারা মুখে একটি প্রসন্ন হাসি ছড়িয়ে পড়ল আসতে বললেন ঈশ্বরের কাজ ঈশ্বরই করেন সোমেন দৌড়ে চলে গেল কুসুমকে নিয়ে আসতে ভুলে গেল তার মা কাল ও বাড়িতে তাকে অসুস্থ বলে ঘোষণা করে এসেছেন সব শৈল না পথে আসতে আসতেই উত্তেজিত গলায় সমস্ত ঘটনাটা সবিস্তারে সে শুনিয়ে দিল কুসুমকে এক নিঃশ্বাসে শুনতে শুনতে কুসুম যেন সহসা কোন এক সুখ দুঃখের অতীত জগতে এসে থমকে দাঁড়াল সব ভুলে কান্নার অনুভূতিটাই কেবল প্রবল হয়ে উঠল তার বাড়ি এসে খুব সমারোহ করে সকালের চা খাওয়া হলো আবার আর তারপরে সোমেন প্ল্যান করতে বসে গেল কুসুমের এই নবজন্মকে কিভাবে সেলিব্রেট করা হবে নিবারণ নেচে কুদে কুসুমের শাশুড়িকে নকল করে দেখাতে লাগল ঘনশ্যামের গালে কীরকম বিরাশি শিক্ষা ওজনের এক চর কষিয়ে দিয়েছে সেটা বারবার বলে আত্মপ্রসাদ অনুভব করতে লাগল ছোট সিং একটা মুক্তির আনন্দে ভরে গেল বাড়ির আবহাওয়া কুসুমের মুখ লাল হয়ে উঠতে লাগল ক্ষণে ক্ষণে সে যেন এক রাত্রির ব্যবধানেই হঠাৎ অনেক বড় হয়ে গেছে শান্ত হয়ে গেছে বিজ্ঞ হয়েছে দিনের আরম্ভ যেখানে এমন এক চরম উত্তেজনা দিয়ে তার শেষটাও নিশ্চয়ই সেরকম হওয়া বাঞ্ছনীয় আর সেই বাঞ্ছা পূরণ করতেই বোধ হয় বেলা প্রায় এগারোটার সময় সোজা গাড়ি করে কলকাতা থেকে সমীর রেসে হাজির হল সমীর কৃষ্ণা আর শর্মিষ্ঠা সোমেন তাদের দেখে যেমনই অবাক তেমনি উচ্ছ্বসিত মহামায়ও খুশি হয়ে উঠলেন ভাবলেন সুখ যেদিন আসে এমনি স্রোতের মতোই আসে কালকে গেছে আর আজই বা কি 
আর শুধু কালে বা কেন এমনিতেও তো কুসুমকে নিয়ে কম উদ্বেগ চলছিল না তার আশ্চর্য স্বামীটা পর্যন্ত মরে গিয়ে ওকে একেবারে মুক্তি দিয়ে গেল নতুন জীবনে প্রবেশ করতে কোনো বাধা রইল না সমীর কৃষ্ণার শর্মিষ্ঠাকে তিনি সাদরে গাড়ি থেকে নামালেন এদের কথা তিনি কত শুনেছেন ছেলের কাছে কত উৎসুক ছিলেন দেখতে এরাই ওর কলকাতা নিঃসঙ্গ জীবনে আনন্দের সঙ্গী তাড়াতাড়ি আবার নতুন করে বাজারে পাঠালেন নিবারণকে কুসুমের সাহায্যে আবার নতুন করে চর্ব চস্য লেজ্য পেয় রান্নার বন্দোবস্ত করলেন হাসিতে গল্পে মুখর হয়ে উঠল বাড়ি এর মধ্যে ওদের নিয়ে শহর বেরিয়ে এলো সোমেন শর্মিষ্ঠাকে মেলা দেখিয়ে নিয়ে এলো খেতে বসে কবে কলকাতা যাবে তার তারিখ ঠিক করা হল আর তারই এক ফাঁকে সোমেনের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হয়ে শর্মিষ্ঠা জিজ্ঞেস করল মেয়েটিকে সোমেন বলল আমার মায়ের পুষি মানে দৃষ্টে তীরচক করল সে মানে আমার মা মেয়েটিকে খুব ভালোবাসেন ও আশ্রিত পেছন থেকে এগিয়ে আসতে আসতে পিছিয়ে গেল কুসুম সোমেনের জবাবটা আর শোনা হল না দেখতে দেখতে কেটে গেল দিনটা বিকেলের ছায়া নামল ওদেরও ফিরে যাবার সময় হল সোমেন তো বটেই মহামায়াও অনেক করে থেকে যেতে বলেছিলেন সেই রাতটা কিন্তু ওরা পারল না একদিনের করারে কোনো এক বন্ধুর ব্যবসায়ী বাবার কাছ থেকে গাড়িটা পেয়েছে কালবেলা দশটার মধ্যে ফেরত দিতে হবে সারা রাত না চালালে ঠিক সময়ে পৌঁছনো সম্ভব নয় তবু না খাইয়ে ছাড়লেন না মহামায়া দুই উনুন জ্বালিয়ে আবার রান্নার বন্দোবস্ত করলেন পথের জন্য টিফিন কেরিয়ার ভর্তি লুচি মাংস দিলেন রওনা হতে হতে রাত প্রায় আটটা হল সকাল থেকে একটা না একটা উত্তেজনার পরে চুপ হয়ে গেল বাড়িটা ভালোই লাগল মহামায়া বললেন আজ আর দেরি না যাও তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়ো সব মহামায়া নিজে আর নিচে নামলেন না কুসুমি খেতে দিতে এলো খেতে বসে এতক্ষণে সোমেনের খেয়াল হল সারাদিন এই মেয়েটিকে একদম ভুলেছিল সে সারাদিন তার শর্মিষ্ঠার মনোরঞ্জনের সময় কেটেছে আর শর্মিষ্ঠাও ওকে তার কোনো আনন্দের সঙ্গী হিসেবে কখনো ডাকিনি অথচ কুসুম আর সে সমবয়সী বন্ধুতায় বাধা ছিল না কোনো তবে কি সে এটাই ধরে নিয়েছিল যে এই অনাত্মীয় মেয়েটি এ বাড়িতে আশ্রিত বলে অবহেলিত কাজেই তাকে বন্ধু তার সম্মান দেয়ার কোনো প্রশ্ন ওঠেনি তার মনে ছি যদি ভেবে থাকে খুব অন্যায় খুব অন্যায় কিন্তু আসল অন্যায়টা কি তার নিজের নয় সে উদাসীন না থাকলে কি ও এরকম অবহেলা করতে সাহস পেত তা নইলে শর্মিষ্ঠা কি হিসেবে ওর চাইতে এমন কিছু উৎকৃষ্ট মনটা খারাপ হয়ে গেল তার অনুতপ্ত বোধ করল ইচ্ছে করল কিছু বলতে কিন্তু কেমন যেন অপরাধী মনে হলো নিজেকে লজ্জা করল সংকোচ হল তাছাড়া আজকের কুসুমের চেহারার সঙ্গে প্রত্যাহের কুসুমের এমন কোনো মিল খুঁজে পেল না যার জোরে সে সহজ হয়ে উঠতে পারে নিঃশব্দে খাওয়া দাওয়া সাঙ্গ করে নিজের ঘরে এসে বসল একটু একটা সিগারেট খেল একটা ভারী মন নিয়ে শুতে এলো বিছানায় আর শুয়ে অনুভব করল একটি অস্ফুট মৃদু সুগন্ধ অন্ধকারে অপেক্ষ মানা নববধুর মতো মেহেরো আবেগে জড়িয়ে ধরল তাকে বুকটা ধক করে উঠল বালিশের মধ্যে মুখ ডুবিয়ে সেই অশরীরি গন্ধের কাছে নিজেকে ঢেলে দিল সে তার রোমাঞ্চ হল মনে মনে বলল কুসুম আমার সারা দিনে সব ব্যবহারের জন্য আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি তুমি কষ্ট পেও না রাগ করো না আমি কাল সকালের আলোয় তোমার সব বেদনা ধুয়ে দেব 
আর কুসুম এতক্ষণে নিজের সঙ্গে একা হয়ে চুপচাপ জানালায় এসে দাঁড়াল সারাদিন যেন সে কিসের খোরে আচ্ছন্ন হয়েছিল মনে হলো কোথায় যেন একটা বড় রকমের গোলমাল হয়ে গেছে একটা প্রবল ঝড়ের তাপটে জগতের এক প্রান্ত থেকে যেন আরেক প্রান্তে এসে ছিটকে পড়েছে সে নিজেকে তার অত্যন্ত অসহায় লাগল তার ভয় করল একটা দুঃসহ কষ্ট পাক দিয়ে উঠল বুকের ভেতরে কিন্তু কিসের কষ্ট আজ তো তার কোনো কষ্টের দিন নয় আজ তার মুক্তির দিন আজ তার পুরনো খোলস একেবারে খসে গেছে জীবনের মতো এখন শুধু নতুন আশা নতুন দিন নতুন আলো কিন্তু সেই নতুনের চেহারা কেমন শর্মিষ্ঠাকে মনে পড়ে গেল তার তার দাদাবাবুর ছাত্রী শর্মিষ্ঠা যাকে নিয়ে উনি আজ সারা দিন সব ভুলেছিলেন কুসুম ঠোঁক গিলল কুসুম আকাশের তারা গুনল এক দুই তিন চার পাঁচ অসংখ্য কে কবে গুনে শেষ করতে পেরেছে এদের এরা সব মৃত মানুষ কুসুম শুনেছে মৃত্যুর পরে মানুষেরা আকাশে গিয়ে ওই রকম একটি একটি তারা হয়ে ফুটে থাকে তাহলে কত কোটি মানুষ মরেছে হিসেব নেই তার জন্মালেই তো মরতে হবে আজ না হোক কাল তারপর ওই তারা সুন্দর সেও মরে গেলে নিশ্চয় ওই রকম একটা তারা হয়ে তাকিয়ে থাকবে সে সবাইকে চিনবে কিন্তু তাকে কেউ চিনতে পারবে না একটু একটু করে রাত বাড়ল পৃথিবী নিঝুম হয়ে গেল ঘরে ঘরে ঘুমের নিঃশ্বাস গভীর হল কুসুম তেমনি দাঁড়িয়ে থাকল জানালায় আর তারপর হঠাৎ কোন কোনা থেকে লাফ দিয়ে উঠে এলো লাল দগদগে এক ভাঙা চাঁদ এসে রাগি চোখে স্থির হয়ে তাকিয়ে রইল কুসুমের দিকে আর তার তারপরে ভোর হল সুন্দর শীতল ভোর ভোরের মোছা মোছা ছাই রং ঢেকে দিল সেই রাঙা ভাঙা চাঁদ ঠান্ডা হাওয়া আদর পুলল মুখে বাদাম গাছের ঘনপত্র ডালপালা কাঁপিয়ে নড়ে চড়ে উঠল পাখিরা উড়ল আকাশে কাক ডাকল মহামায়ের ফুলে ভরা বাগান থেকে একটা মোদির গন্ধ উঠে এলো বাতাসে ক্লান্ত বিধ্বস্ত অবসন্ন কুসুম এতক্ষণে বিছানার কাছে এগিয়ে এলো আর দাঁড়াতে পারছিল না সে কিন্তু বুক ভরে একটা নিঃশ্বাস নিতে গিয়ে চমকে উঠল বাতাসে ভেসে আসা সেই মোদির গন্ধ থমকে দিল তাকে এ গন্ধ কার কিসের এ গন্ধ তার মনে কোনো নাম না জানা সুখের বেদনাকে বয়ে নিয়ে এলো বুঝেছে সে বুঝেছে সব বুঝেছে আজ নিজেকে তার কেন অপরিচিত লাগছে কেন সে শুতে এসেও শুতে পারেনি কেন জানালায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই ভোর হয়ে গেল সব স্পষ্ট করে দেখতে পেয়েছে সে তার সমস্ত ঝাপসা অনুভূতিকে প্রখর করে এই গন্ধই তাকে সেইখানে নিয়ে এসেছে যেখানে দাঁড়িয়ে কাল তার জীবনের সব কিছু ওলটপালট হয়ে গেছে যেখানে দাঁড়িয়ে কাল তার লাঞ্ছিত নিপীড়িত যৌবনের সমস্ত মলিনতা ধুয়ে তাকে এক প্রবল ভালোবাসার স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে এ গন্ধ নয় গন্ধ নয় এ তার দেহে মনে প্রথম পুরুষের স্পর্শের স্বাদ এ তার সর্বনাশ 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 এ আমার সর্বনাশ দাদাবাবু আমি তোমাকে ভালোবাসি ভালোবাসি তোমার ছাত্রী শর্মিষ্ঠার চেয়ে অনেক অনেক বেশি ভালোবাসি এই দেখো সে কথা আমি কি ভয়ঙ্কর চিৎকার করে বলছি আমার চিৎকারে আকাশ ফেটে গেল কিন্তু তুমি পাশের ঘরে শুয়েও তা শুনলে না আমি জানি তুমি শুনবে না কোনো দিন শুনবে না আর কোনো দিন আমার জীবনে কালকের রাত্রি ফিরিয়ে আনবে না তুমি 
তোমার সেই বুকের আশ্রয় সেই উত্তাপে ভরা গলার স্বর চোখের সেই আকাশ পাতাল আলোড়ন করা দৃষ্টি আর কোনো দিন খুঁজে পাব না আমি আমি বুঝেছি আমি কুসুম আমি নিতাই কৈবর্তের মেয়ে যুধিষ্ঠিরের বিধবা স্ত্রী তোমরা আমাকে করুণা করে ভালোবাসো দয়া করে ভালোবাসো শর্মিষ্ঠার মতো ভালোবাসো না কুসুমের বঞ্চিত ক্ষুধিত হৃদয় জুড়ে এক অশ্রুত অব্যক্ত বেদনার বোবা সমুদ্র উথাল পাথাল করে উঠল আর তার বিছানায় শোয়া হল না ছটফটিয়ে নেমে এলো সে নিচে সে জানে ফটক বন্ধ কাটা তারের বেড়ায় শরীরটাকে ক্ষত বিক্ষত করে প্রথম দিনের মতোই বেরিয়ে এলো বাইরে মহামায়ের কথা ভেবে বুকটা বিদীর্ণ হয়ে গেল তার মা কাঁদবেন সে জানে তিনি ছাড়া আর কেউ নেই তার জন্য কাঁদবার দুঃখটা তাকেই দিতে হল মাগো আমাকে তুমি ক্ষমা করো ক্ষমা করো ঘুমের কুয়াশা মোড়া বাড়িটা ঝাপসা হয়ে গেল চোখের জলে হাঁপাতে হাঁপাতে সে রেল লাইনের মাঝখানে এসে দাঁড়াল সিগনাল ডাউন হয়েছে ভোর চারটের লোকাল ট্রেনটা পূর্ণ বেগে এগিয়ে আসছে কাছে ঠান্ডা কঠিন ইস্পাতের অন্তরে তার প্রতিধ্বনি তরঙ্গ হয়ে ছড়িয়ে যাচ্ছে দূরে নিবারণদার বর্ণিত সেই বউটি কেমন করে রেলের তলায় মাথা দিয়েছিল ভাবতে চেষ্টা করল আর সেই সময়টুকুর মধ্যেই স্পষ্ট হয়ে উঠল ট্রেনটা একটা উন্মত্ত ক্ষিপ্ত নিষ্ঠুর ভয়াল জানুয়ারের মতো দুটো লাল চোখ জ্বালিয়ে ছুটে গ্রাস করতে এলো তাকে পায়ের তলায় স্পষ্ট মৃত্যুর স্পর্শ অনুভব করে বাঁচবার শেষ আকাঙ্ক্ষায় মরিয়া হয়ে চিৎকার করে উঠল কুসুম তীব্র তীক্ষ্ণ হুইসেলের শব্দে কোথায় ভেসে গেল সেই আর্তরব ভোররাত্রের ভাষা ভাষা ঘুমে পাশ ফিরতে গিয়ে খুট করে দরজা খোলার ছোট্ট একটু শব্দেই চোখ মেলে তাকালো সমীন বুঝতে পারল কে যেন চলে যাচ্ছে জানালা দিয়ে চাদর ঢাকা একটি অস্পষ্ট ছায়াও চোখে পড়ল তার সদ্য জাগ্রত অর্ধ চৈতন্য নিয়ে কয়েক মুহূর্ত থমকে পড়ে রইল সে তারপরে বুঝতে পারল চোর মফসল শহরে এই ধরনের চোরের উৎপাত কিছু নতুন নয় ঘটি বাটি বা রোদে শুকোতে দেয়া কাপড় চোপড় চুরি তো প্রত্যেহর ব্যাপার সুকৌশলে ঘরে ঠুকে রাত্রির অন্ধকারে গৃহস্থ সর্ব সাপহারী চোরের সংখ্যা নগণ্য নয় কাল সকলে ব্যস্ত ছিল অন্য মনস্ক ছিল ক্লান্ত ছিল কে জানে কোন সুযোগে ঢুকে পড়ে সুযোগের অপেক্ষায় ওত পেতে ছিল এখন পালাচ্ছে সব নিয়ে কিছু শিক্ষা দেয়া দরকার এবার সোমেন ঘুম ছেড়ে লাফিয়ে উঠে বসল দরজার কোন থেকে একটা লাঠি হাতে নিয়ে নিঃশব্দ পায়ে বেরিয়ে এলো তাড়াতাড়ি মারতে হবে পেছন দিক থেকে আচমকা তারপর জাপটে ধরতে হবে চেঁচামেচি করলেই ধরা পড়ে যাবে কিন্তু দেরি হয়ে গেছে ততক্ষণে অনেক দূর এগিয়ে গেছে সেই মূর্তি দ্রুত পা চালাল ব্যবধান কমিয়ে এনে রান্নাঘরের পেছন দিয়ে ঠিক তার মতো করেই কাঁটা তারের ঝোপ ডিঙিয়ে বেরিয়ে এলো আর বেরিয়ে সেই টের পেল এই চোর কোনো পার্থিব জিনিস চুরি করে নিয়ে পালাচ্ছে না তাদের বাড়ির থেকে নিজেকে নিয়ে চলে যেতে চাইছে এই জীবন থেকে জগৎ থেকে সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে ত্রাসে সকল গা ঘেমে উঠল তার শোনো শোনো কি করছো দুহাত তুলে সে ছুটে এলো পরিষ্কার বুঝতে পারল আর রক্ষে নেই এক মুহূর্ত ভেবে পেল না কি করবে তারপরে জীবন পণ করে ঝাঁপিয়ে পড়ল লাইনের উপর লম্বা চুলের বেনিটা ধরে ছো মেরে তুলে নিয়ে এলো এ পাশে ট্রেনের হাওয়ার ঝাপটা উল্টো দিকে ঢালুতে গড়িয়ে দিল তাদের অনেক পরে চোখ তুলে তাকাল কুসুম চোখে চোখ রেখে সোমেনও তাকিয়ে রইল আর বুঝতে বাকি রইল না কিছু লাইন পার হতে হতে শান্ত গলায় বলল বাড়ি গিয়ে গুছিয়ে ফেলো সব 
আজ সন্ধ্যার গাড়িতেই কলকাতা যাব গল্পের বাক্স বাই রোমানন উপর চ্যানেলে আমি রোমানন উপর এতক্ষণ আপনাদের পড়ে শোনাছিলাম প্রতিভা বসুর লেখে একটি উপন্যাস রাঙা ভাঙা চাঁদ এর অষ্টম অর্থাৎ শেষ পর্ব